So just enjoy it. Yeah, I'm gonna fall because it doesn't work when I am. That's okay, just go, eh? You I fall, will. then you fall. And you'll get angry. No, no. I will not get angry. I was tired yesterday. Yeah. Perfect. No. You had it a little bit too high, I think. Oh. Yeah. Exactly the wrong side. I don't like it. What's this? You can go in the other way too if you want. Here comes your sister. So why don't we just go? Like I go like Wherever you like. And then I come back to show you how to like. Whatever you like. You just go out and have fun now. Wait, really? Today it's fun. You know, take your time even if it takes an hour. Wait, what? This is training too. <laughs> so weird. Okay. One, two. I believe in myself. You choose the foot you like the best for yourself. There you go. You concentrate now. Yeah. So we dog three the hell. Dog. Now we go to see how it goes for Shayana. Här kommer Eva. Hon, hon kan det här. Jag börjar skriva om det här på internet och folk tycker att cyklarna är för stora och tunga. Och jag var de i samråd då med cykelförsäljarna och en vän Niklas. Då. Vi kom fram till att cyklarna var så dyra så att ungarna får någonting att växa i. Men då skrev någon klokt att så ska man inte tänka utan de ska passa. Så vi får prova och testa ett tag. Jag kanske tog fel beslut. Och sen får vi se om de tar tillbaks dem sen. Då. Det är ju någonting hela tiden. Men ungarna är mer positiva än mig. Jag är för trött. Sova för lite nu. Välkommen Dana, det går ju bra när hon väl kommer på cykeln. Sen är hon så otålig hon ska iväg och hon tänker inte hur hon ska göra. Den stora diskussion vi har nu det är just det här att Dana ligger lite efter. Hon har koncentrationsproblem och förmodligen beror det bara på åldern. Men då har vi sett i skolan också. Så man måste liksom gnugga, gnugga, gnugga med henne. För hon kommer på så mycket andra grejer när hon håller på. Uh, nu har någonting hänt där borta. Men Eva är med henne och det brukar alltid sluta bra. Eva är lugn och sansad. Och, men lite äldre också. Och jag är ju inte pedagogisk. Jag, jag fattar liksom inte att man kan koncentrera sig. Man måste ju göra det då, annars går det ju inte. Hela livet är ju så man måste koncentrera sig. Så är det också. Ja, sen är jag trött och slut. Då är det samvete att jag ibland blir lite upprörd för att Dana koncentrerar sig. Men samtidigt är hon sån som alltid måste också pusha så då levererar hon alltid fotbollsskolan. Jag vet inte varför. Ingen har ni Eva, hon är självgående. Så vi fortsätter att se hur det går. Good going girls! Good going!
So how, how's the day then? Good. How does it feel being back on the bike? Seriously. Good. So it's down this road and you see the bridge, the bridge over there? Yeah. Yeah, that's where it is on the other side wow, of the so bridge. Many. That's so... Wait. Wait, well, we were just there and we just came here. Yeah. That was so fast. Yes. Yeah. And do you know why? There's no wind. No wind. <laughs> so, uh, really we started off this morning and finally get going after a bit of a break and it feels like everything is... No, 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 no. Nu är vi på gång i det är en sån frihet att vara på cykel och komma bort från allting. Och jag känner att jag saknar det där man är låst i samhället och hur det ska vara. När man hamnar på en camping inser man det än mer. Alla bor tätt in på varandra, det är regler. Trött på det. Underbart att vara ute med ungarna. Underbart. No, I'm not. It's just my personality. It's just your personality. I'm a Leo. What? You're 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 a Leo. No, I'm a Leo. You was a Cancer, and you're a, a Aquarius. Okay. Is that good or bad, then? Now this is beautiful. I have no idea where we are now, but we're heading in for Gothenburg, I think so. We've been on route now a week, cycling a bit more. Yeah. What do you think about these lunch breaks we do? For Actually, me? a week and two days. Is it a week and two days? Yeah. What do you think about these relaxed lunches we have? Jag äh, har saknat det här livet att äh, även om man är bunden med sin lägenhet ungarna ska gå i skolan och man är egentligen inte fri ändå så får man en viss känsla av det när man är här ute. Och det är ingen stress och ingen oro. Sedan corona har satt mycket, skapat en viss oro och nu känns det så mycket lättare. Jag ser fram emot att ge mig norröver med tjejerna här. Och vara med tjejerna är ju en lyx, verkligen. Och framförallt se hur de gillar det. <laughs> 